Regresamos y bueno, tenemos un enlace. Él usa muy bien su voz porque es influencer digital. Además, es creador de contenido. Saltó a la fama luego de colocar dos sitios en línea con éxito. Tenemos enlazado a Kike Galdeano. Bienvenido. ¡Kike! ¡Qué, ¿Qué, qué, ¿Qué, ¿Qué escándala! ¡Qué escándala, muchachos! ¿Cómo andan? ¡Qué escándala! ¡Qué maravilla! ¡Qué gran nombre! Escándala. La verdad es que nada más uno oye qué escándala y ya quiere leer qué está pasando. Sí, la neta está pasando. Sí. ¿Cómo va tu ¿Qué confinamiento? Está pasando, ¿no? ¿Cómo va tu qué confinamiento? Padre, Kike? No, la verdad. Me da mucho gusto eh, saludar a los muchachos. Ahí me dijeron, este, está el Dieguito, Martucha, Ay. Vero, Mariana, Mariana que nadie, ahí, y nadie. Y no, Mariana, Mariana, que nadie, ni que nada. ¿A quién quieres Marianita. más? ¿A quién quieres más, Kike, de todos? Pues, Ay, pues a mí, la verdad a mí. es que. <risa> a, este, a Mariana. Pues, a Mariana. <risa> a Marianita. Y el Diego está muy guapo, muchacho. Te quiero. Guapo. Amigo. Oye, si nada quiero. más que estamos con la sana distancia, si no yo no estuviera ya sí. checando chamorro o algo, pero pues <risa> no, no bueno. se puede. Sí, hombre, pero bueno, o sea, mantengámonos así y esto va a pasar más rápido de lo que queremos. Es correcto. Tienes toda la razón, mi querido Quique. ¿Cómo va el confinamiento? La verdad es que bien. Tengo ya un mes eh, ya en casita. Eh, la ventaja de lo digital es que podemos hacerlo todo en casa. Entonces, sí tenemos eh, grabado pues, bastante stock de contenido en escándala, pero pues sí, como quiera, se nos está acabando y pues tenemos que... Eh, pues usar este tipo de tecnología, los zooms, para, para crear contenido. Ya les tocaba a los hombres usarlo digital, ¿verdad? nada más en mujeres. Sí. <risa> pues sí. ¿Sabes qué me pasa contigo? Bueno, te conozco bastante y, y, y te admiro. Que tú has levantado, hablando hoy de la voz, has levantado muchas veces la voz. Tienes una voz que se escucha en el medio, no solamente por el tema de LGTB y demás, sino que se escucha en los medios. Eres muy crítico de artistas, pero es muy neta. ¿Te ha costado pues que... levantar la voz? Te digo una cosa, la verdad es que no, creo que eso nos falta mucho a los mexicanos, eh, ser sinceros, o sea, no quedar bien. Entonces, y, y también eh, creo que nada te lo puedes tomar personal. Entonces, en el momento en el que te lo tomas personal, pues sabes que creo que todas las voces tienen que ser escuchadas y al final eh, todas tienen un, un cierta razón, ¿no? O sea, lo que yo pienso, a lo mejor... Puedes o no estar de acuerdo, pero al final si tenemos este respeto eh, de las dos partes, po podemos eh, coexistir, ¿no? O sea, creo que esa es la clave. Pero a ver, Kike, cuéntanos qué vos o qué te han dicho que realmente sí te haya lastimado. Uh, la verdad es que trato de no engancharme, pero de repente, eh, de repente la gente en redes sociales es, es muy ácida y es muy... Eh, insulta mucho, ¿no? Entonces... Sí. De repente trato de no engancharme, pero a ver, de repente dicen cosas que ay sí, sí, te sí te pueden llegar a, a pegar, pero tú tienes que estar consciente de, de definitivamente y fuerte, ¿no? Porque al final pues no conoces a esas personas. Si fuera una persona que realmente te, te, importa. te, te importa y te conoce, ahí es cuando yo creo que la crítica constructiva eh, puede llegar a, a decir, oye, ¿sabes qué? A, a lo mejor sí reviro mi, mi contenido para acá o mi opinión para acá, y se trata de, de crecer, ¿no? O pero, sea, no te puedes amachar en tu macho a decir lo que yo pienso es lo que, lo que tiene que ser. ¿no? Pero ¿sabes qué? Creo que es importante, y tú lo has dicho ahorita, en redes sociales es muy común que te tira una pedrada alguien que ni siquiera tiene un nombre, que ni tiene foto. ni una foto ni nada. Sí. Entonces, esa, esa gente también está haciendo una crítica injusta y cobarde, ¿no? ¿Sabes qué? Es muy fácil estar detrás de una computadora o de un celular, eh, ese tipo de cosas. Yo de repente sí, a los bots o así, les aviento periodicazos en el hocico, así se le llama en, en internet, porque pues sí, o sea, es bien fácil desde el anonimato tú emitir una opinión y hasta insultar, ¿no? Ahorita sí. lo vemos mucho en la política y así, este, que está plagado de bots Twitter, por así, eh, digo, ahorita se me viene a la, a la mente, y pues sí, de repente dices... No, no me voy a tomar algo personal de una persona que tiene un huevo, ¿no? Claro. claro. Y que tiene un seguidor. O sea, dice, no, 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 de abrir. Sí, exacto. Sí. Déjate un huevo, esto no lo sabemos. <risa> Tienes que ser más propio. Saludos al Pero... pelón Gomis. <risa> exacto, saludos a los monohuevos. Pero fíjense que, o sea, sí, sí pasa que, que, que creo que cuando estás expuesto eh, públicamente, ya sea en la política, miren, o sea, hablando del programa de qué importa que nosotros hacemos justamente eh, comedia política o comedia social al respecto, es complicado. Uh -huh. ¿Y cuál es esa línea que no tenemos de, de atravesar, no? Yo creo que es, es bien fácil. O sea, en el momento en el que ya llegas a un insulto o a intimidar a alguien, 
ya te estás pasando de la línea. Creo, creo que puede, podemos debatir de una manera muy respetuosa, ¿no? No tenemos por qué ser ni soberbios ni, sí. ni groseros, o sea, creo que esa es la línea que no hay que cruzar. Podemos debatir ideas políticas, incluso religiosas, o sea... Quique, ¿pero qué pues, tal cuando atacan el ruido de la sexualidad? ¿Qué tiene? ¿Cómo? Ah, ahí sí me prendo un poquito, ¿eh? Sí. La verdad. Pues es que sí. Ahí sí me prendo ¿A un poquito. quién le importa, caramba? ¿A quién le importa? Cada quien cosa... sus chelas. Te voy a decir una cosa. A cada quien sus cubas. Mira, lo que pasa es que somos una sociedad muy conservadora todavía y también... Pero lo peor no es eso. Es que somos doble moral. Ay, Entonces, sí. este, criticamos al, del, al de enfrente, pero de repente eh, nosotros estamos haciendo eso. Entonces, creo que cada quien, así como tú lo dijiste, sus cubas, sí. lo que hagas tú en tu cama... Si te gusta que te avienten Pepton Bismol eh, encima, el gol, Venga. este, no, al final es tu problema, ¿no? Claro. O sea, hablando de.